আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর শামেজান কাদের আইসিউ কনসালটেন্ট পেটা লাইফ হসপিটাল আজকে এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দেশের যকৃৎ অবস্থা চলছে আমরা একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক শেয়ার করার জন্য আপনাদের সামনে এসেছি আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে আইসিউতে আমাদের যে সমস্ত পেশেন্ট এখন ভর্তি আছেন তাদের অ্যাটেনডেন্টদের জন্য কি করণীয় অথবা আমাদের ডাক্তারদের তরফ থেকে তাদের জন্য কি দিক নির্দেশনা থাকবে নর্মালি আমরা আইসিউ পেশেন্টদের কি কি করি নর্মালি আইসিউ পেশেন্টের যে অ্যাটেনডেন্ট থাকে তাদেরকে আমরা খুবই রেস্ট্রিকশান দিই দিনে দুবারের বেশি নয় একজন একজন করে দুজনের বেশি নয় এবং নির্দিষ্ট দশ মিনিট করে টাইম বেঁধে দিই সকালে এবং বিকালে এখনও আমরা সেই নিয়মটাই পালন করব কারণ আমাদের আইসিউ পেশেন্টদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজটা থাকে ইমিউ কম্প্রোমাইজড হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা খুবই কম থাকে কারণ তারা খুবই ক্রিটিক্যাল স্টেজে আমাদের কাছে আসেন সো অ্যাটেনডেন্ট কমানোর মাধ্যমে আমরা যেটা করি বাইরের সংক্রমণের সম্ভাবনাটাকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তো বর্তমানেও আমরা সেই জিনিসটাই করব সেটার সাথে আপনাদের প্রতি আমাদের আরেকটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে দুটো টাইম এই টাইমটার বাইরে আপনারা প্লিজ হসপিটালে থাকবেন না যদি আপনাদেরকে থাকতেই হয় তাহলে কিছু নিয়ম আপনারা পালন করবেন যেমন কি না আসার এবং যাওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক পরে থাকবেন যতক্ষণ এখানে হসপিটালে অবস্থান করবেন মাস্ক পরবেন আপনাদের যে নির্দিষ্ট বসার জায়গা আছে আই মিন ভিজিটিং রুম সেখানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আপনাদেরকে আবারও পালন করতে হবে যেমন কি না বর্তমানে আমরা যেটা প্র্যাকটিস করছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তার মানে নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব আপনারা মেনটেন করে চলবেন মিনিমাম তিন ফিট অথবা এক মিটার হাঁচি বা কাশি যদি দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনারা শিষ্টাচার মেনটেন করবেন যেমন টিস্যু ইউজ করবেন অথবা কোনো এর ভাঁজে হাঁচি দেবেন আইসিউতে প্রবেশ করার সময় আপনাদেরকে হসপিটাল কর্তৃক প্রদত্ত যে ক্যাপ মাস্ক গাউন দেওয়া হবে সেগুলো পরিধান করে সুন্দর করে হাত ধুয়ে অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে আপনারা ভেতরে আসবেন পেশেন্টের সাথে কথা বলবেন ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন পুরোটা সময় আপনারা সেই ড্রেসটা পরে থাকবেন এবং যখন বাইরে যাবেন ড্রেসটাকে খুলবেন এবং হাত ধুয়ে নেবেন অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করে নেবেন তারপরে যতক্ষণ আপনারা অ্যাটেন্ডেন্ট এরিয়াতে থাকবেন তখন আপনারা খেয়াল করবেন অযথা ভিড় যেন না হয় আপনারা ভিড় এড়িয়ে চলবেন এবং কেউ যদি ভিড় করার চেষ্টা করে সেটা আপনাদের অথরিটিকে আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে আমি আর একটা জিনিস যেটা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে যখন আপনারা ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন তখন একবারে সবাই প্লিজ আসবেন না দুজন দুজন করে টোটাল চারজন আই মিন দুজন ডাক্তার এবং দুজন অ্যাটেন্ডেন্ট অথবা একজন একজন করে আপনারা যত অ্যাটেন্ডেন্ট চান আপনারা কথা বলেন কিন্তু একবারে নয় আমরা প্রত্যেকের সাথে কথা বলবো আমরা আপনাদের কনসার্ন বুঝি সো যতবার ইচ্ছা কথা বলতে পারবেন কিন্তু অল্প অল্প করে মানুষজন আসবেন একবারে ভিড়টা বাড়াবেন না তারপরে আসা যাক যে আপনারা যে এই দুই টাইম হসপিটালে থাকবেন তার বাকি সময়টায় আপনারা যখন পেশেন্টের চিন্তা ভাবনা করবেন আপনার পেশেন্টের কি অবস্থা জানতে চাবেন সেটা কিভাবে জানবেন আমাদের আইসিউর একটা নির্দিষ্ট নাম্বার থাকে কনসালটেন্টের নাম্বার থাকে হসপিটালের নাম্বার থাকে আপনারা ফোন করুন আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ইনফরমেশান দেব আপনারা অযথা বাড়ির বাইরে আসবেন না আর যদি দরকার হয় আমরাই আপনাদেরকে ফোন করে ডেকে নেব কথা বলার জন্য তারপরে আসা যাক আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্টের বয়স হিসাবে অ্যাটেন্ডেন্টের বয়স ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের বাড়িতে যে মুরুব্বীরা আছেন ষাটের বেশি যাদের বয়স তাদের নর্মালি অনেক রোগ থাকে যেমন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার এগুলো যদি এইগুলো থাকে তাদেরও কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায় সো তাদেরকে এই মুহূর্তে হসপিটালে না আনাটাই বাঞ্ছনীয় তারপরে আসা যাক বাচ্চা বাচ্চাদেরকে তো আমরা কখনোই হসপিটালে আসার জন্য এনকারেজ করি না সো এই মুহূর্তে দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা বলবো আমাদের মুরুব্বী এবং বাচ্চাদেরকে ঘরের মধ্যেই রাখুন তাদেরকে বাইরে না আনুন পেশেন্টের ব্যাপারে আমরা তো আছি আমাদের উপরে ভরসা রাখুন আর সর্বোপরি আমি বলবো আমাদের সরকার বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের যে নির্দেশনাগুলো টিভিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে পেপারে আসছে সেইগুলো ফলো করুন সংক্রমণের সমস্যাটা বা সংক্রমণের সম্ভাবনাটা অনেকাংশেই কমে আসবে সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থতা কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম